గుడ్ మార్నింగ్ మై డి స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు కేజీహెచ్ అకాడమీ గ్రూప్ టూ మెయిన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ నేపీపీఎస్సీ విడుదల చేసిన నేపథ్యంలో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద మెయిన్ కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఏరియాస్ ఆల్ దీస్ టాపిక్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అట్ దిస్ సెషన్ దీంట్లో మొత్తం ఐదు చాప్టర్స్ ఇచ్చాడు ప్రతి చాప్టర్లో యూ కెన్ సీ డీటెయిల్ డిస్కషన్ అండ్ డీటెయిల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఫస్ట్ లెటర్ సి ఫస్ట్ చాప్టర్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇండియాస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మిషన్స్ పాలసీస్ అండ్ అప్లికేషన్ సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇన్ దిస్ దెర్ ఆర్ రఫ్లీ అరౌండ్ సిక్స్ టాపిక్స్ నెంబర్ వన్ నేషనల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీ సో హియర్ యూ కెన్ సీ డిఫరెంట్ పాలసీస్ సైన్స్ పాలసీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీ అండ్ ఇన్ సైన్స్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ పాలసీ అండ్ రీసెంట్ పాలసీస్ రిలేటెడ్ టు ద నేషనల్ సినారీ ఆల్ దోస్ పాలసీస్ విల్ బీ యాడెడ్ ఇన్ టు దిస్ బట్ ఈ డిఫరెంట్ పాలసీస్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారంటే ఆల్ ద పాలసీస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ పాలసీస్ అన్నిటిని సమగ్రంగా ఒక పర్టికులర్ సెక్ స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో ఐడెంటిఫై చేసి ఆల్ ద పాలసీస్ విల్ బీ అనలైజ్ సో ఈ పాలసీస్ అన్నిటిని ఫార్ములేట్ చేసుకుంటూ ఆ పా పాలసీస్ ఎవల్యూషన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి దట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అండి పాలసీస్ని చదవటం చాలా ట్రై ఓకే కానీ పాలసీస్లో ఉన్నటువంటి ఒక పాలసీకి నెక్స్ట్ పాలసీకి కంపారిజేషన్ కంపారి కంపారిజన్ చేసుకుంటూ చదవాలి సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ సో వైల్ స్టడీయింగ్ ద పాలసీస్ ఎవల్యూషన్ ఒక పాలసీకి నెక్స్ట్ పాలసీకి ఆ తర్వాత పాలసీకి ఆ తర్వాత పాలసీకి ఎలా ఎవల్యూషన్ జరుగుతూ వచ్చింది అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు దీస్ పాలసీస్ సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో యూనిట్ వన్లో ఉన్నటువంటి మిగిలి డిఫరెంట్ కాంపొనెంట్స్లో ఫస్ట్ కాంపొనెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాలసీస్ నెంబర్ టూ స్పేస్ టెక్నాలజీ ద సెకండ్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ స్పేస్ టెక్నాలజీ ఈ స్పేస్ టెక్నాలజీని చాలా అద్భుతంగా ఇచ్చాడు సెలా ఇచ్చేటే చాలా డీటెయిల్గా ఇచ్చాడు అంటే రెండు లైన్లో సిలబస్ అంతా మెన్షన్ చేసి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో ఈ రెండు టాపిక్ల మీద ఈ ఏదైతే ముప్పై మార్కులకి ఇస్తాడు ముప్పై మార్కులకి రెండు యూనిట్లు ఉండి వాటన్నిటిని తీసుకొచ్చి రెండు లైన్లలో పెట్టి ముప్పై మార్కులు ముప్పై మార్కులు దాన్ని ఒక్క లైన్లో పెట్టాడు చాలా ఎగ్జాస్టివ్ ఓకే మీరు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎకాలజీ ఎన్విరాన్మెంట్ బయోడైవర్సిటీ టాపిక్ని మీరు సమగ్రంగా కనుక ప్రిపేర్ అయితే ఈ చాప్టర్ మీకు డెబ్బై ఐదు మార్కులకి డెబ్బై ఒకటి లేదా డెబ్బై రెండు మార్కులు తెచ్చేంత అద్భుతమైన టాపిక్ అనమాట ఓకే సో ఎలా చెప్తారు సార్ అంటే ఇంతకుముందు అస్టెంట్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఎగ్జామ్లో కావచ్చు ఎఫ్ఆర్ఓ ఎగ్జామ్లో అభ్యర్థులు ఎక్కువగా చూస్ చేసుకునేటువంటి ఆప్షనల్ వాళ్ళు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బాట్నీ అయినా జువాలజీ అయినా ఫిజిక్స్ అయినా కెమిస్ట్రీ అయినా ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అయినా కూడా అందరూ చూస్ చేసుకునేటువంటి వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆప్షనల్ ఏదంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్సెస్ అందరూ ఎవరు ఎవరైనా ప్రిఫర్ ఆప్ చేయొచ్చు ఎందుకు ఎన్విరాన్మెంటల్ అంటే అప్పుడు నూట యాభై క్వశ్చన్స్ నూట ఇరవై నూట ముప్పై కొంతమంది నూట నలభై పైన కూడా స్కోర్ చేసేవాళ్ళు నూట నలభై పైన స్కోర్ చేసిన వాళ్ళకి ఎఫ్ఆర్ఓ జాబ్లు వచ్చేవి ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే చాలా ఈజీగా మీరు బాగా ఫోకస్ పెడితే డెఫినెట్గా ఈ డెబ్బై ఐదు మార్కుల్లో డెబ్బై లేదా డెబ్బై మూడు మార్కులు తెచ్చుకోవచ్చు ఒక్కటి కూడా మిస్ అవ్వటం లేదు ఈ ఐదు చాప్టర్లో కష్టమైన చాప్టర్ ఏదన్నా మార్కులు పోవడానికి అవకాశం ఉన్న చాప్టర్ ఫస్ట్ చాప్టర్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ అసలు ఆ నాలుగు చాప్టర్లో నాలుగు పదిహేను అరవై తెచ్చుకోవచ్చు సో ఒకటి అర పోయినా యాభై ఎనిమిది వస్తాయి ఫస్ట్ చాప్టర్లో పదమూడు ఒకే లేదా పన్నెండు వేసుకున్నాం సో మూడు ఒకటి రెండు ఐదు అంటే డెబ్బై మార్కులు ఎట్టి పరిస్థితులు తెచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ పేపర్లో కనుక డెబ్బై మార్కులు తెచ్చుకుంటే ఓకే ఏపీ హిస్టరీ ఇండియన్ పాలిటీలో రెండు డెబ్బైలు నూట నలభై ప్లస్ ఈ డెబ్బై రెండు వందల పది ఎప్పుడైతే ఈ రెండు వందల పది వస్తాయో ఎకానమీ మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి మైడర్ ఫ్రెండ్స్ అసలు ఎక్కువ మంది గ్రూప్ టూలో విఫలం అవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళ జీవితంలో ఎక్కువ ప్రిపరేషన్ టైం అంతా ఎకానమీకి పెట్టడం అనమాట ఎకానమీ చదివినా అక్కడే ఉంటాం చదవకపోతే అక్కడే ఉంటాం చదివితే బాగా చదివారు అనుకో అంటే వంద నుంచి నూట నలభై రావాలంటే జీవితాంతం సాక్రిఫైస్ చేయాలి అంటే అసలు ఇక మిగతా ఏం చదవకుండా ఉండి అదొక్కటి చదివితే నూట నలభై వస్తే ఉన్నాం అది కూడా చెప్పలేము ఎప్పుడు డేటా ఇస్తాడు చెప్పలేదు అదే ఈ మూడు టాపిక్లు బ ప్రణాళికాబద్ధంగా చదవండి మూడు ఏళ్ళు రెండు వందల
వాళ్ళ ప్రిపరేషన్లో ఊబి ఊబిలో సుడిగొండలో తిరిగినట్టు ఆ నేషనల్ ఇన్కమ్ అని లేకపోతే బ్యాంకింగ్ అని అసలు వశపడిన అంశాల పట్ల ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకే ఈ మూడు నీకు డెఫినెట్గా రెండు వందల యాభై రెండు వందల పది మార్కులు వస్తాయి కాబట్టి వస్తాయిలే కదా అని చదవకుండా ఉండదు అక్కడ వస్తాయి కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ చదవండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో చాలా బాగా ఫోకస్ చేయండి సో దాంట్లో సెకండ్ యూనిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్పేస్ టెక్నాలజీ స్పేస్ టెక్నాలజీలు ఏమి చేయాలంటే వాహక నౌకలు లాంచ్ వెహికల్స్ అండ్ రీసెంట్ ఇండియన్ శాటిలైట్ లాంచెస్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ సో ఇటీవల కాలంలో ఇస్రో లాంచ్ చేసినటువంటి వివిధ శాటిలైట్స్ కావచ్చు వాటి యొక్క అనువర్తనాలు నెక్స్ట్ ఇండియన్ స్పేస్ సైన్స్ మిషన్స్ ఇండియా యొక్క స్పేస్ సైన్స్ మిషన్స్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ స్పేస్ సైన్స్ మిషన్స్ ఆఫ్ ఇస్ ఇక్కడ సైన్స్ మిషన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సైన్స్ మిషన్స్ ఆర్ ఫోర్ ఇంపార్టెంట్స్ ఇస్రో ప్రయోగించినటువంటి సైన్స్ మిషన్ మిషన్స్ నెంబర్ ఫోర్ ఉంది ఒకటి ఆస్ట్రోసాక్ట్ నెంబర్ టూ చంద్రయాన్ నెంబర్ త్రీ మంగళ్యాన్ నెంబర్ ఫోర్ ఆదిత్య ఎల్ వన్ సైన్స్ మిషన్స్ అని స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేశాడు ఏ స్పేస్ ఏజెన్సీ అయినా మూడు టాపిక్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటుంది నెంబర్ వన్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ నెంబర్ టూ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ నెంబర్ త్రీ సైన్స్ ఆ సైన్స్ శాటిలైట్స్కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్స్ నెంబర్ త్రీ డిఫెన్స్ డిఫెన్స్లో డిఆర్డిఓ అంటే ఏంది డిఆర్డిఓకి సంబంధించిన స్ట్రక్చర్ డిఆర్డిఓకి సంబంధించిన విజన్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవ డెవలప్డ్ బై ద డిఆర్డిఓ డిఆర్డిఓ అభివృద్ధి చేసినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి టెక్నాలజీస్ లేదా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అసలు ఇస్రో డిఆర్డిఓకి సంబంధించినటువంటి మిసైల్ ప్రోగ్రామ్కి పునాది వంటి దాన్ని ఏం చెప్పచ్చు ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ సో ఇది థర్డ్ దీంట్లో అన్ని రకాలైనటువంటి మిసైల్స్ గురించి చూడాలి అండ్ డేస్ డేట్స్ ఆర్మడ్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఐసిటి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీలో నేషనల్ పాలసీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ డిజిటల్ మిషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడటానికి ఐసిటి అని ఉంటుంది కానీ ఐసిటిలో ఉన్నటువంటి వివిధ కాన్సెప్ట్స్ అయినటువంటి ఫోర్త్ జనరేషన్ మొబైల్ అంటే ఏంది ఫిఫ్త్ జనరేషన్ మొబైల్ అంటే ఏంది జీపీఎస్కి జీపీఆర్ఎస్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంది జీపీఆర్ఎస్ ఏ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో నడుస్తుంది ఎల్టీఈ వివో ఎల్టీ గల వ్యత్యాసాలు అండ్ పిక్సెల్ మెగా పిక్సెల్ గల వ్యత్యాసాలు అండ్ సో మొబైల్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ జనరేషన్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు అన్ని వీటిలో మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ఇనిషియేటివ్స్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కన్సన్స్ కన్సన్స్ సో ఇది ఫిఫ్త్ వన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ మొత్తం ఆరు అంటే ఈ చాప్టర్ చాలా కష్టమైన చాప్టర్ ఇంత చదివి ఒక స్పేస్ ఒక యాభై యాభై పేజీల స్పేస్ చదివితే దాంట్లో ఒకటి లేదా రెండు రావచ్చు కానీ చదవాలి ఎందుకు డెఫినెట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది కాబట్టి ఎకానమీలో మనకి ఎక్కడి నుంచి లేదా ఏ ఏరియా నుంచి క్వశ్చన్ వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి సో నేషనల్ ఇన్కమ్ చదువుతాం వస్తే యారు ఆదా చెప్పలేదు ఓకే అది ఏ డైమెన్షన్లో వస్తుందో చెప్పలేము కానీ ఇస్రో లాంచ్ చేసినటువంటి రీసెంట్గా వన్ ఇయర్ నుంచి ఉన్న మిషన్స్ అన్ని చదివితే డెఫినెట్గా ఒక ఒక క్వశ్చన్ రావడానికి చాలా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నట్టు నెక్స్ట్ ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ అండ్ ప్రొజెక్షన్స్ ఓకే ఇన్స్టాల్డ్ ఎనర్జీ కెపాసిటీస్ అండ్ డిమాండ్ ఇన్ ఇండియా నేషనల్ ఎనర్జీ పాలసీ అండ్ నేషనల్ పాలసీ అండ్ బయోఫీల్స్ బయోఫీల్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ భారత్ స్టేజ్ నామ్స్ బిఎస్ ఫోర్ అయింది బిఎస్ సిక్స్ అయింది బిఎస్ సిక్స్ సిక్స్ బిఎస్ ఫోర్కి బిఎస్ సిక్స్ గల మెయిన్ అప్లికేషన్స్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బిన్ మెన్షన్ ఇన్ దిస్ నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ నాన్ రెన్యూబుల్ అండ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అండ్ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీస్ ఇన్ ఇండియా న్యూ ఇనిషియేటివ్స్ అండ్ రీసెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ స్కీమ్స్ అండ్ అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సెక్టర్ ఇన్ ఇండియా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సెక్టర్ సాధించినటువంటి ఘన విజయాలు మనం దీంట్లో చర్చించుకోబోతు నెక్స్ట్ సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ సో సెకండ్లో కంప్లీట్ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్న మీరు నమ్మండి పదిహేనుకి పదిహేను మార్కులు తెచ్చుకోవచ్చు ఏ మాత్రం ఇబ్బంది పడకుండా యూ కెన్ ఈజిలీ స్కోర్ ఫిఫ్టీన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ పర్టికులర్లీ ఫర్ దిస్ చాప్టర్ నెక్స్ట్ ఎకోసిస్టమ్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ ఎకాలజీ అండ్ ఎకోసిస్టమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఎకాలజీ ఎకోసిస్టమ్ కాంపనెంట్స్ అండ్ ట
బయోడైవర్సిటీ కన్జర్ కన్జర్వేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఎకో సిస్టమ్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ కన్జర్వేషన్కి సంబంధించిన దీంట్లో మూడు వందల పదాల వరకు టెర్మినాలజీ ఉంటాయి రికోటన్ అంటే ఏంది ఎడ్జ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంది అనుక్రమం అంటే ఏంది టైప్స్ ఆఫ్ అనుక్రమం అనుక్రమంలో ఉన్నటువంటి వివిధ దశలు వీటన్నిటి గురించి ఒక ఒక రెండు నుంచి మూడు వందల పదాల గ్లాసరీ లేదా డిక్షనరీ ఒక కాంపనెంట్ ఉంది దాన్ని ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకుని చదివితే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు స్కోర్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ సాలిడ్ వేస్ట్ అంటే ఏంటి సాలిడ్ వేస్ట్ అండ్ దేర్ క్లాసిఫికేషన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ డిస్పోజల్ అంటే సాలిడ్ వేస్ట్ని డిస్పోజల్ చేసేటువంటి మెథడ్స్ కావచ్చు అండ్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సాలిడ్ వేస్ట్ ఏంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ సోర్స్ అండ్ ఇంపాక్ట్స్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ రెగ్యులేషన్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ రీసెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ యాక్స్ అండ్ ఇనిషియేటివ్స్ టు రెడ్యూస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ రెడ్యూస్ చేయడానికి తీసుకున్నటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ లైక్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్జెనిక్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద ఉన్నటువంటి ట్రాన్జెనిక్స్ యొక్క ప్రభావం కావచ్చు అండ్ దేర్ రెగ్యులేషన్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ టెక్నాలజీస్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సో అగ్రికల్చర్లో ఉన్నటువంటి ఎకో ఫ్రెండ్లీ టెక్నాలజీస్ అంటే బయో ఫెర్టిలైజర్స్ కావచ్చు బయో పెస్టిసైడ్స్ సో దట్ ఈస్ అ ఇంపార్టెంట్ సెగ్మెంట్ బై ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కానీ బయో రెమిడియేషన్ ప్లాంట్స్ ఉపయోగించేస్తే ఫైటో రెమిడియేషన్ అంటాం శైవలాలు ఉపయోగించేస్తే ఫైకో రెమిడియేషన్ అంటాం సిలిండ్రాలు ఉపయోగించేస్తే రెమిడియేషన్ అంటే ఏంటి వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి చేసేటువంటి ప్రక్రియలు ఏమంటారు రెమిడియేషన్ సో బయలాజికల్ మెథడ్స్ ఉపయోగించేస్తే దట్ ఈస్ బయో రెమిడియేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ టైప్స్ అండ్ స్కోప్స్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశంలో ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్కి లేదా వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్కి లేదా పొల్యూషన్ కంట్రోల్కి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి స్కోప్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ హెల్త్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఛాలెంజెస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ క్లైమేట్ చేంజ్ యాసిడ్ రెయిన్ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లిషన్ ఓజోన్ ఓషన్ ఎసిడిఫికేషన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇనిషియేటివ్స్ వాట్ ఆర్ ద ఇనిషియేటివ్స్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నేషనల్ లెవెల్స్ జాతీయ స్థాయిలో కావచ్చు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కావచ్చు ఇంటర్నేషనల్ ఇనిషియేటివ్స్ ప్రోటోకాల్స్ కన్వెన్షన్స్ టు ట్యాకిల్ క్లైమేట్ చేంజ్ విత్ స్పెషల్ రిఫరెన్స్ టు ఇండియాస్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ రోల్ సో దిస్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సో వాట్ ఈస్ ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ నేచర్ స్కోప్ కాంపనెంట్స్ అండ్ గోల్స్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి గోల్స్ అంటే ఇక్కడ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో కొద్దిగా ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నట్టు కానీ దానికి ఒకటి హెల్త్ సెగ్మెంట్ని చాలా బాగా యాడ్ చేసింది యూ జస్ట్ సీట్ రీసెంట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ డిసీజ్ బర్డన్ అండ్ ఎపిడమిక్స్ అండ్ పాండమిక్స్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ ఇండియా ప్రిపేర్డ్నెస్ అండ్ రెస్పాన్స్ హెల్త్ కేర్ డెలివరీ అండ్ అవుట్కమ్స్ ఇన్ ఇండియా రీసెంట్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఇనిషియేటివ్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ రీసెంట్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఇనిషియేటివ్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకున్నటువంటి సర్టన్ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ కావచ్చు కోవిన్ కావచ్చు లేకపోతే మాతృవందన యోజన కావచ్చు లేకపోతే పోషణ అభయాన్ కావచ్చు ఆల్ దీస్ ఇనిషియేటివ్స్ విల్ కమ్స్ అండర్ దిస్ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ సో దిస్ చాప్టర్లో ఈ ఫైవ్ చాప్టర్స్లో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోర్ చాప్టర్స్ మాత్రం పదిహేనుకి పదిహేను తెచ్చుకో తగిన చాప్టర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్విరాన్మెంట్ అంటేనే హైలీ స్కోరింగ్ కాకపోతే చదివేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది క్లాస్ వినేటప్పుడు ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది ప్రాబ్లం ఎప్పుడు బిగిన్ అవుతుందంటే మీరు మళ్ళీ రీప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఒకే రకంగా ఉండటం వల్ల కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వాటిని జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేసి టాప్ టాపిక్ బై టాపిక్ మీరు కనుక ఫోకస్ పెట్టి రాసుకోగలిగితే చాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఐదు టార్గెట్ పెట్టుకోండి వాటిలో ఒకటి లేదా రెండు అది కూడా ఫస్ట్ చాప్టర్లోనే పోవడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే అది వ్యాస్ట్ సిలబస్ కాబట్టి ఆరు చాప్టర్లు కలిపి ఒక యూనిట్ చేశాడు ఓకే సో ఇవన్నీ మీరు కాంప్రహెన్సివ్ చదువుకుంటే ఛాన్స్ ఆఫ్ స్కోరింగ్ హయ్యర్ మార్క్స్ ఇన్ గ్రూప్ టూ విల్ బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై సో ప్రతిసారి సిలబస్ పాడిన ప్రతిసారి కొత్త అభ్యర్థులకి చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి కొత్త మరియు నూతన అభ్యర్థులు మాత్రం ఈ అవకాశాన్ని ఎట్టి పరిస్థితులు వదులుకోవద్దని చెప్తున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ విల్ కంటిన్యూ అన్ సెషన్